सब बात समझ गए भाई पहले आप ये तो बताइए कंडक्ट रूल में चाहे आदिवासी हो चाहे किसी अन्य समाज के हो उनको द्वितीय विवाह करना प्रथम पत्नी के जीवित रहते हुए परमिशिबल है पहले इतना मूल क्वेश्चन का आप उत्तर नहीं देना चाहते आपने उठाकर तो हिंदू विवाह अधिनियम तो लागू नहीं होता ट्रैवल्स के ऊपर अधिनियम धारा के अनुसार मुस्लिम क्रिश्चियन पार्टी जात रसोई जात को एक सरकार द्वारा चलने के माध्यम से उक्त अधिनियम लागू नहीं किया गया मैं भी तो यही कह रहा हूँ कंडक्ट रूल लागू नहीं किया गया पढ़िएगा उन्नीस सौ पैंसठ का कंडक्ट रूल निकालिए डायरेक्शन हुआ था छह दिसंबर दो हजार बाईस को पेज नंबर इकसठ पहले आदेश हमारा रिपोर्टेशन डिस्कस कर दिया पेज नंबर पेज नंबर मान्य उच्च न्यायालय जबलपुर में आशिया कर्ता श्रीमती पत्र सिंह भाई द्वारा आज याचिका का डब्लू पी नंबर सोच दो पाई दर्जन छह बारह बारम सिंह मराबी द्वारा जीवित आदि कारण प्रस्तुत नामनेशन परिवार पेशन के उल्लेख का जांच प्रेजर करने पर श्री मराबी अलवास की आय पूर्व की सत्रह को सेवा लिप्त होने पर उसका अधिकारी नामांकन में पत्नी श्री रायन कुमारी का नाम कराया था तथा सेवा लिप्त अभिलेख में पेंशन प्रकरण में पत्नी पत्नी का संयुक्त छात्र श्री रायन कुमारी पत्नी के साथ ऐसा कराया था दो पत्नी उन्होंने बताया था उत्तर से मुरादी के दिनांक सात में दो पत्नी तो वैसे भी नहीं हो सकती है पहली पत्नी है बाद की पत्नी है सर मैं ये अरे आपसे सिर्फ मैं सवाल मैं सेकंड वाइफ हूँ लेकिन सेकंड वाइफ को क्या सेकंड वाइफ सर्विस में कैसे हो जाएगी पिछले को भी पेंशन नहीं मिलेगी आपका रिट्रोस्पेक्टिव डिसमिसल हो जाएगा और वायोलेशन ऑफ दी कंडक्ट रूल रिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट क्रीड रिलीजन नो गवर्नमेंट सर्वेंट इज एंटाइटल टू मेंटेन टू वाइफ जी सैतालीस साल में दो पत्नियां हैं क्या कर सकते हैं जिस आदमी की दो पत्नियां हैं तो एक बटे दो दिया दिया। कर दिया किसने कर दिया पेंशन रूल में सैतालीस सात एक में है क्या है कि अगर दो पत्नियां हैं इसमें है पेंशन रूल बढ़िएगा जरा पेंशन रूल कब का है ये एक तो थूक मत लगाइए मिस्टर सिंह सैतालीस दीजिएगा पेंशन रूल क्या लिखा हो पेंशन रूल रिकॉग्नाइज टू वाइफ वेन कंडक्ट रूल सेज दैट इट इज मिसकंडक्ट टू हैव टू वाइफ इसमें सैतालीस सेवन का सैतालीस सेवन का एक सौ रुकी है सैतालीस पढ़ने के लिए फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन ब्रेकेट ब्रेकेट सेवन ब्रेकेट में की ब्रेकेट फास्ट हाँ पढ़िए जहाँ एक से अति गांधी जी में नहीं लाया गया किताब जहाँ एक से अधिक विधवाओं को परिवार पैसा भुगतान योग्य है तो विधवाओं को बराबर वही से परिवार पैसा भुगतान किया जाएगा फोर्टी सेवन ए पढ़ रहे ना फोर्टी सेवन का लिखा किसी विधवा रुकी फोर्टी सेवन का तो है ही नहीं पेंशन रूल्स पढ़ रहे हैं ना अगर नियम नियम का 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 आपने बोला तो तो होता है कैपिटल इसमें लिखा हुआ है पढ़ रहे हैं आप आगे है ये स्पष्टीकरण में सर क्लैरिफिकेशन में निकाल के दीजिए इसमें पढ़िएगा क्या है जहाँ एक से अधिक विधवाओं को परिवार पेंशन गुप्ता नहीं होगा तो विधवाओं को बराबर पैसे विडो का नॉमिनेशन तो होना चाहिए ना नहीं अभी वही तो देखिए इसमें क्या हुआ था इन्हें जो फर्स्ट वाइफ थी दो हजार सन दो हजार में विडो कर दिया था डायवोर्स ने दिया था इसके साथ ही डायवोर्स का कागज उसी पर हाई कोर्ट ने आदेश किया था ना कि कंसिडर करो इसी सैतालीस साल पर डिसाइड करें मैं कह रहा फिर पेज नंबर फोर्टी वन पेज फोर्टी वन पी फोर हाँ पढ़िएगा मैं श्रीमती रेन कुमारी पिता स्वर्गीय गोपाल सिंह मना क्या पब्लिक नोटरी पे हो जाता है डायवोर्स आप तो वकील है भाई जी बिल्कुल तो वकील को तो नहीं शोभा देती डायवोर्स का प्रावधान है नोटरी पर बिल्कुल सही है नोटरी एक्टर पढ़िएगा जरा नहीं मेरा एक एक सेकंड आप इन नोटरी साहब की भी नौकरी को खतरे में डाल रहे हैं आई है नोटरी का सर्टिफिकेट खत्म कर दिया जाए नोटरी कब से डायवोर्स कराने लगा इस प्रावधान में ये भी हम लिख देंगे इसमें की नोटरी का जो है ये खत्म किया जाए सर्टिफिकेट सर एक सेकंड में आगे अरे एक सेकंड नहीं आप पहले हमारी बात का उत्तर दीजिए 
तो आपको पूरा डेढ़ बजे तक सुनेंगे बताइए नोटरी में डाइवोर्स का कहा प्रावधान है जिसको आप यहाँ रिलाई कर रहे हैं आई लेव टू डायरेक्ट दी अथॉरिटीज ये कौन है श्रीकांत मिश्रा अधिवक्ता जिला मंडला इधर नोटरी का सर्टिफिकेट जो है निरस्त किया जाए लाइसेंस टू एक्ट एज अ नोटरी रिक्वायर्स टू बी टर्मिनेटेड they are only given affidavit my lord not they have given affidavit i understand that this affidavit has no sanctity in the eyes of law that is what i am asking him to prove that on the basis of aur ye jis sahab ne notarize kiya hai unka bhi to likhna padega inki bhi to jaanch hogi अलग हो गई शादी नहीं करी तो इन्हें बतासी है और अभी जो है घोड़ जाती है इनका घोड़ जाती है इनका प्रोसीजर नहीं है हिंदू एक्ट में चाहे आदिवासी हो चाहे किसी अन्य समाज के हो उनको द्वितीय विवाह करना प्रथम पत्नी के जीवित रहते हुए पहले पहले इतना मूल क्वेश्चन का आप उत्तर नहीं देना चाहते आपने उठाकर हिंदू विवाह अधिनियम तो लागू नहीं होता ट्रैवल्स के ऊपर अधिनियम धारा के अनुसार मुस्लिम क्रिश्चियन पार्टी जात रसोई जात को एक सरकार द्वारा चलने के माध्यम से उक्त अधिनियम लागू नहीं किया गया मैं भी तो यही कह रहा हूँ कंडक्ट रूल लागू नहीं किया गया पढ़िएगा उन्नीस सौ पैंसठ का कंडक्ट रूल निकाली पांच का के दिन में हिंदू विवाह के लिए शर्त दी गई कि विवाह के दोनों समय आपसे क्या निवेदन कर रहे हैं आप या तो स्पेशलाइजिंग इन वेस्टिंग टाइम आई एडमिट दिस फैक्ट दैट हिंदू मैरिज एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू ट्राइबल्स आई आई एम माई सेल्फ सेइंग दिस थिंग आई एम आस्किंग यू टू रीड फ्रॉम द कंडक्ट रूल्स दैट कंडक्ट रूल्स परमिट कीपिंग टू वाइफ साइमल्टेनियसली बिकॉज यू हैव फेल टू प्रूव दैट देर वॉज अ डाइवोर्स फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट कोर्ट सर वही बोले एक होटल कर दिया गया तो तो मैं मैंने सर्विस बुक कॉल करी विषय अगर ब्लॉकर करे माध्यम से उत्तर सिंह मराठी सेवन सर्विस बुक सेवा पर प्रमाणित चाहिए गई है अतः सूचना के अधिकार दो की धारा के अनुसार स्वर्गीय मराठी श्री अपना स्टेटस तो बताइए उन्होंने सही तो कहा धारा ग्यारह में कैसे दे देंगे आपको सर्विस बुक यू आर ए स्ट्रेंजर पिटीशन इज फाइल्डिंग दर्डर डेटेड थर्टीन टू टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री पास बाई द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मंडला रिजेक्टिंग क्लेम ऑफ द प्रेजेंट पिटिशनर टू Get the pension on account of death of Uttam Singh Marathi. On seven nine two thousand twenty one, please come. Rejection order makes a mention of the fact 
that Uttam Singh Maravi had first marriage with Srimati Ren Kumari and in his service book name of Srimati Ren Kumari is mentioned first of even in the pension case joint photographs of late Shri Uttam Singh Maravi and Srimati Ren Kumari have been affixed expert. Petitioner's contention is that late Shri Uttam Singh had divorced his first wife Srimati Renu Kumari. Ren Kumari and Renu Kumari. Ren Kumari. And Ren Kumari had sworn an affidavit before the notary public on Saat Das Doha to the effect that she has no objection in her husband she, she had taken she had taken divorce in 1998-1999 as per tribal customs and traditions which has legal sanctity full stop she further deposed that they were staying separately for last 15 years and she has no claim in the property of on the body and property of Shri Uttam Singh and both are living separately next pair it is submitted that petitioner had contacted marriage with Shri Uttam Singh Maravi kis tari ko shadi ki hai aapne? on Pandra Panch Dohajar and this fact is mentioned in the form which was submitted by Uttam Singh Maravi in the form of exhibit P5 full stop thereafter a notice was issued by the superintendent of police Mandla on Teis No Dohajar seeking his explanations but subsequently a departmental inquiry was initiated full stop it is submitted that that inquiry was not concluded and by implication Uttam Singh was exonerated in that inquiry thus petitioner is entitled to get family pension on account of death of Shri Uttam Singh Maravi next pair Shri Singh has placed reliance on the provisions contained in 47 within bracket 7 another bracket a, small a another bracket roman 1 of the madhya pradesh civil services pension rules 1976 wherein it is provided that where the family pension is payable to more than more widows than one comma the family pension shall be paid to the widows in equal shares. Stop. Reading this provision, it is submitted that even if Ren Kumari is deemed to be first surviving wife, then family pension is to be paid in equal proportion between Srimati Ren Kumari and the present petitioner. Next pair. Shri Singh further submits that provisions of Hindu law are not applicable to the tribal community and therefore no inference can be drawn on the reading of or interpretation of Hindu Marriage Act. Full stop. Next pair. Sri Manas Mani Verma submits that petitioner's conduct is against the Madhya Pradesh Civil Services Conduct Rules and he is not entitled to maintain two wives. 
full stop. It is further submitted that an affidavit sworn in before the notary is not a proof of divorce of the first wife. Full stop. Next paragraph. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is evident that Rule 22 of Civil Madhya Pradesh Civil Services within bracket conduct bracket close rules comma 1965 deals with biogamous marriages full stop next para sub rule 1 of rule 22 of the rules of 1965 provides that within inverted commas no government servant who has a wife living shall contract another marriage without first obtaining the permission of the government comma notwithstanding that such subsequent marriage is permissible under the personal law for the time being applicable to him full stop next well thus it is evident from plain reading of rule 22 of madhya pradesh civil services within bracket conduct bracket close rules 1965 that irrespective of the personal laws no government servant is entitled to contact second marriage without first obtaining the permission of the government full stop no such permission is produced by the petitioner on record full stop thus petitioner second wife has no legal sanctity in as much as there is no documentary evidence on record to show that deceased Uttam, Kum, Uttam Singh Maravi had divorced his first wife, Ren Kumari. Full stop. In fact, in the affidavit, name is mentioned as Renu Kumari, whereas in the official record, name is mentioned as Ren Kumari. Full stop. That's even the genuineness of the affidavit is also under suspect full stop is also under suspicion full stop taking these facts into consideration and the fact that conduct rules do not permit second marriage comma and rule 47 within bracket 7 another bracket small a another bracket small roman 1 deals with the situations where the law permitted two marriages prior to promulgation of the conduct rules 1965 and does not deal with the situations after coming into force of the conduct rules of 1965 full stop therefore when the whole situation is examined in the light of the conduct rules of 1965 then petitioner's contention that she is second wife and is entitled to family pension is not made out because contracting second marriage itself is a misconduct and is a misconduct full stop thus the impugned order when examined in the light of the conduct rules then the, it cannot be said to be illegal or arbitrary Full stop. It is a speaking order giving reasons for denial of pension to the family pension to the petitioner who claims to be second wife. Full stop. Thus, petition being devoid of merit deserves to be dismissed and is hereby dismissed.